അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ആർട്ട് ഓഫ് ഹോം മേക്കിംഗ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പപ്പയ ഒടിഞ്ഞു വീണു അപ്പോൾ പപ്പയ കൊണ്ട് അച്ചാറുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടുവെക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നല്ലെണ്ണ വിനീഗർ പിന്നെ രണ്ട് പാട്ടാക്കിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് മുന്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇഞ്ചി കുറവ് മതി പിന്നെ ഉലുവ കടുക് പിന്നെ അത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം വെളുത്തുള്ളി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉരുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കൊന്ന് കത്തിച്ച് വെക്കാം ഇതാ ഇത് ഒരു വലിയ പപ്പയാണ് അതിങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുകും ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം അരച്ചു വെച്ച മസാല ഇതാ കടുകും ഉലുവയും പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ച വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനോട് ഇളകെടുത്തിടാം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ച മസാല ഇതിലോട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് മാറണവരെ ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നല്ല അച്ചാറിൻ്റെ മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേപ്പിലിടാം ഇനി നമുക്ക് പപ്പയ ഇടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണിച്ച മൂന്ന് ചെറുനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉണ്ട് അത് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാനാണ് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ അച്ചാറിലെ പ്രധാന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മളിടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ടൈമിൽ ഇടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടിയത് എസ് എഫ് എറ്റിയുടെ നമ്മുടെ കായപ്പൊടി ഇനി അത് ഇപ്പോഴൊന്നും ഇട്ടിട്ടാണ്ട് ഇളക്കാം ഇനി കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് പപ്പായ ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് മൂടിയേക്കാം പപ്പായ വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വേവായോ എന്ന് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ പപ്പയ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ബോട്ടിലാക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ലൂബിക്ക ഉപ്പിലിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഉപ്പിലിടാൻ അറിയാത്ത ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും വെള്ളം കത്തിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് ലുബിക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ ഉപ്പിടണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ലുബിക്ക ഇടുക ലുബിക്ക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവനോട് പിന്നെ പച്ചമുളകത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പച്ചമുളകാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഉണ്ട മുളകാണ് ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാം തിളക്കണുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലൂബിക്ക ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ലൂബിക്ക ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി ഇനി 
തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിക്കാം ഇളക്കി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇറക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കൊതിയോറും ലൂബിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇതാ ആ ഒറ്റ ഉണ്ടമുളക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി അച്ചാർ കുപ്പിയിലാക്കാം കേട്ടോ ചില സമയങ്ങളിൽ അച്ചാറാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫംഗസ് കാണാം അപ്പോൾ കുപ്പിയിലാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട് വരില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ അച്ചാറും ലൂബിക്ക് ഉപ്പിലിട്ടതും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ പുതുതായി കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ